Vous êtes dans un casino et vous entendez la roulette tourner. Si vous misez sur un numéro, vous savez que vous avez une chance sur 37 de gagner. Le risque de vous tromper s'en déduit aisément. Mais imaginez à présent que vous ayez à choisir un numéro sans savoir quels sont les numéros possibles. Vous êtes dans l'incertitude. Frank Einman Knight, ou plus simplement Frank Knight, est considéré comme le fondateur de l'école d'économie de Chicago et l'un des économistes les plus influents du début du XXe siècle. Son livre de 1921, « Risque, incertitude et profit », a introduit la distinction entre risque, hasard connu et quantifiable, et incertitude, hasard non connu et donc non mesurable. En somme, le risque se calcule, l'incertitude non. Pour Knight, cette distinction entre risque et incertitude est importante, car l'incertitude offre des opportunités de profit qui n'existent pas dans des situations où les risques peuvent être calculés. Frank Knight est né en 1885 dans une ferme du comté de McLean, dans le sud de l'Illinois. Il était l'aîné de 11 frères et sœurs. Après un passage par plusieurs écoles du Middle West, il obtient en 1911 un bachelor S sciences du Milligan College dans le Tennessee. La même année, il épouse sa camarade de classe, Minerva Shelburne, qui lui donnera trois filles et un fils. Après avoir obtenu deux diplômes de l'Université du Tennessee en 1913, il poursuit ses études à l'Université Cornell. Il commence par y étudier la philosophie, puis bascule sur l'économie. Alvin Johnson et Aline Young seront ses principaux professeurs. Ce dernier, en particulier, aura une influence certaine sur les idées économiques de Knight. Avant de se consacrer entièrement à l'économie, Knight avait étudié entre autres la chimie, la philosophie et la littérature allemande. Il obtient son doctorat d'économie en 1916. Sa thèse, Une théorie du profit, a été révisé et publié en 1921 sous le titre « Risque, incertitude et profit », ouvrage qui depuis est devenu un classique. Son doctorat en poche, Knight va enseigner à Cornell pendant un an, puis à Chicago entre 1917 et 1919. Il part ensuite à l'université d'Iowa où il enseignera pendant huit ans. Finalement, il se fixe à Chicago à partir de 1927 et il fera toute sa carrière de professeur d'économie jusqu'en 1958. Il divorce en 1928. À Chicago, l'enseignement de Knight portait principalement sur la théorie de la valeur et l'histoire de la pensée économique. Il était alors la figure dominante de l'école dans les années 30. En 1930, Knight se remarie avec Ethel Verry, qui était la directrice d'une organisation œuvrant pour la santé des enfants à l'Université de Chicago. Ensemble, ils auront deux fils. En 1950, Knight a été nommé au poste de président de l'Association des économistes américains, l'AEA, après avoir décliné l'offre en 1936 et 1937. Il recevra en 1957 la médaille Francis Walker, la plus haute distinction accordée par l'AEA. Durant sa carrière à Chicago, il a eu pour étudiants en économie quatre futurs prix Nobel, Milton Friedman, George Stigler, James Buchanan et Paul Samuelson. Il aurait probablement obtenu le prix Nobel lui-même s'il n'était décédé seulement quatre ans après la création du prix en 1968, cette distinction ne pouvant être accordée qu'aux économistes encore vivants. Il rend son dernier souffle à Chicago le 15 avril 1972. La thèse de Knight, une théorie du profit, a été soutenue en juin 1916 à l'université de Cornell. Sa publication en 1921, sous le titre « Risque, incertitude et profit », apporte quelques modifications substantielles, mais pas radicales. Il y a quelques ajouts notables, comme les courbes de rendement décroissant. La volonté de Knight en écrivant sa thèse, puis le livre qui en a découlé, était de lever les ambiguïtés de la théorie néoclassique telle qu'exprimée par Alfred Marshall. Il commence par poser les conditions du modèle idéalisé, celui de la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite est ainsi, pour Knight, un modèle d'organisation économique dans lequel il y a une infinité d'acteurs économiques en concurrence, 
où la circulation de l'information et des capitaux est complètement libre et où les biens échangés sont infiniment divisibles. Knight insistera sur le fait qu'il s'agit bien entendu d'une idéalisation de la réalité, pas d'une description. Dans ce modèle, tel que l'enseigne la théorie néoclassique de l'époque, il n'y a normalement pas de profit possible. C'est là que Knight introduit une distinction entre risque et incertitude. Le risque fait référence à une situation dans laquelle la probabilité d'un résultat peut être déterminée. Le risque peut donc être traité comme un coût assurable. L'incertitude, en revanche, fait référence à un événement dont la probabilité ne peut être connue. L'incertitude de Knight s'apparente donc à un risque non mesurable et de ce fait non assurable. Pour cette raison, l'entrepreneur doit faire des profits. Le profit gagné par l'entrepreneur qui prend des décisions dans un environnement incertain est sa récompense pour avoir pris un risque non assurable. Sans profit possible pour compenser l'incertitude, pas d'entrepreneur, nous dit Knight. Pour lui, même dans le cadre idéalisé de la concurrence parfaite, des profits peuvent donc subsister en raison de l'incertitude. En 1933, Knight publie l'Organisation économique, un manuel à destination des étudiants qui fournit une brève introduction aux principes économiques de base de la théorie néoclassique. Le rôle central du mécanisme des prix dans l'organisation du marché est notamment illustré par la roue de la richesse, un diagramme de flux circulaire imaginé par Knight pour expliquer le fonctionnement du système économique. Cet ouvrage a exercé une grande influence sur les étudiants de Chicago mais pas seulement. Lionel Robbins, de la London School of Economics, en recommandait la lecture à ses étudiants. Dans les années 1930, Knight a rejeté la théorie du capital de Bob Baverk, qu'il avait pourtant plutôt acceptée au début. Les travaux de Bob Baverk ont abouti à une théorie autrichienne du capital, qui a notamment servi de fondement à la théorie autrichienne des cycles, développée par Hayek, pour expliquer les crises économiques. Une violente controverse débute dans les années 1930 entre Hayek, Caldor et Knight sur le sujet à la suite de la publication par Hayek de l'ouvrage « Prix et production » en 1931. Le sujet, passionnant mais éminemment complexe, nécessite un développement qui dépasse largement le cadre de cette biographie. Knight était un farouche défenseur de l'économie de marché. Il était particulièrement critique vis-à-vis -vis des revendications égalitaires car il considérait la société comme un jeu complexe avec nécessairement des gagnants et des perdants. Mais il pensait aussi qu'à long terme, le capitalisme conduirait à un accroissement des inégalités. Il considérait toutefois que c'était le meilleur des systèmes possibles, bien qu'imparfait. Pour lui, le marché permettait de corriger les problèmes bien mieux que tous les réformateurs sociaux. Cette conviction l'a mené à critiquer les théoriciens anti-marché tels que Marx, mais aussi à répondre à d'autres types de critiques telles que celles formulées par Pigou dans son Économie du bien-être, sorti en 1920. Dans cet ouvrage, Pigou avait donné des exemples de défaillance du marché du fait de la présence d'effets externes hors marché qu'on appelle des externalités. Pigou n'a pas soutenu que chacun de ces cas d'externalité présumés nécessitait obligatoirement l'intervention du gouvernement mais de nombreux économistes se sont appuyés sur ces idées pour justifier davantage de régulation. Knight a montré que l'un des exemples présumés de défaillance du marché de Pigou n'en était pas un, si bien que Pigou l'a retiré des éditions suivantes de son livre. Cet exemple portait sur la congestion routière. Pigou supposait deux routes de qualité inégale reliant deux villes et concluait que la meilleure route serait surutilisée et embouteillé. Pour remédier à ce problème, il proposait une taxe sur la meilleure route, égale à la différence entre coût moyen et coût marginal. Knight montrera que cette taxe est inutile si les deux routes sont privées, car leur propriétaire établirait des péages pour réguler au mieux le trafic. Plus généralement, cela démontrait qu'un marché concurrentiel libre pouvait réaliser l'optimum social si les droits de propriété étaient clairement définis. Cette idée sera reprise et développée par d'autres économistes tels que Ronald Coase, qui reconnaîtra l'influence qu'a exercé Knight sur ses propres travaux.
Pour Knight, la théorie économique est une construction idéalisée, un système logique, pas une science explicative. Knight s'attache plutôt à rechercher des contradictions logiques et non à remettre en cause des hypothèses conceptuellement réfutables. De ce point de vue, il était notamment d'accord avec l'un de ses étudiants les plus célèbres, Milton Friedman, sur le fait que les hypothèses théoriques étaient, par nécessité, irréalistes. Toutefois, il était opposé à l'utilisation de modèles mathématiques pour tester la validité des théories à partir de données réelles. Sa conception de la théorie économique en tant que construction idéalisée faisait de lui un théoricien abstrait redoutable et en même temps un critique acerbe de l'explication économique du comportement humain. Knight, en effet, pensait que la finalité de l'activité humaine ne se réduisait pas à la seule satisfaction de besoins économiques. Il y a des besoins d'une autre nature que l'être humain cherche à satisfaire, si bien que le comportement humain n'est pas explicable par des motivations exclusivement économiques. Qui plus est, pour Knight, les besoins évoluent sans cesse, car l'être humain est un explorateur qui veut toujours plus et mieux. Dès lors, on ne peut saisir pleinement le comportement humain par la méthode scientifique. La théorie économique permettrait de faire des prédictions fiables si l'activité humaine répondait à des motivations exclusivement économiques et si les êtres humains ne commettaient pas d'erreur, ce qui n'est pas le cas. Dès lors, la théorie économique peut juste aider à comprendre et à expliquer le comportement humain, mais pas à le prédire scientifiquement. Knight a beaucoup écrit sur l'éthique et les différentes formes d'organisation sociale. Il ne considérait pas le système capitaliste comme éthiquement défendable. Le capitalisme, affirme-t-il en 1923 dans « Éthique et concurrence », ne produit pas ce que les gens veulent, mais crée simplement les désirs pour ce qu'il produit. Knight est considéré comme le fondateur de l'école de Chicago du fait qu'il a enseigné pratiquement toute sa vie dans cette université et qu'il a eu comme étudiants Milton Friedman et George Stigler, lesquels, par la suite, ont exercé une grande influence sur la pensée économique. Mais il ne faut pas s'y tromper. Entre la pensée de Knight et celle de Friedman et Stigler, il y a des différences sensibles. On pourrait se demander alors pourquoi Knight n'a pas eu de réel disciple. Sans doute cela venait-il du fait qu'il ne prenait jamais aucune idée ou théorie pour acquise. Il avait une sainte horreur des dogmes, en particulier religieux, et remettait sans cesse tout en question. Il considérait également qu'un système de marché avait une tendance à conduire au monopole, que l'efficacité prétendue des marchés était surestimée car l'utilité de la production n'était pas réellement mesurable et que la capacité de production personnelle et matérielle reposait sur un mix complexe d'héritage, de chance et d'effort. Malgré ses critiques du système de marché, Knight demeurait un fervent défenseur du laisser-faire. Les politiques interventionnistes étaient pour lui trop simplistes et ne pouvait pas tenir compte de toute la complexité d'une économie de marché. Le laisser-faire était souhaitable, non parce qu'il fonctionnait, mais parce que l'alternative interventionniste était pire et que la liberté individuelle était pour lui un bien absolu. Pour Knight, aucune question ne pouvait être tranchée définitivement. Le monde n'était ni blanc, ni noir, mais fait de nuances de gris. 